harika iş çıkardın. Şu ana kadar bir bilgisayar programının parabole benzeyen bir eri çizebilmek için matematikten nasıl yararlandığını anlamış olduk. Şimdi de çim oluştururken dikkat etmemiz gereken birkaç sanatsal noktaya bakalım. Hadi kalınlıkla başlayalım. Bu interaktif alıştırmada noktaları hareket ettirebiliyorum. Daha basit görünmesi için kontrol amacıyla kullandığımız çokgen kollarını kapatacağım. Şimdi bir deneyelim. Evet, işte bu. Çim yaprağının ana hattı olarak kullanabileceğim güzel bir şekil oldu. Bu aşamada bir sonraki adıma geçelim ve şeklin kalınlığını ayarlayalım. Bunu yapmak için buradaki iskelet özelliğini kullanacağım. İskelet buradaki gibi çizgiler topluluğudur. Bu çizgiler çim yaprağını 90 derecelik açılarla keserler. Yani bu bir iskelet çizgisi ve bu da başka bir iskelet çizgisi ve bunun gibi devam ediyor. Şimdi eğer iskelet çizgilerinin sol taraftaki uçlarını birleştirirsem ve sağ taraftaki uçlarını da birleştirirsem bir alan yaratmış olurum. Hadi buna bir de dolgu yapayım ve içini doldurayım. Bu alan sayesinde şeklimiz çime daha çok benzedi. Şuradaki kaydırma butonunu kullanarak kalınlığı istediğim gibi değiştirebiliyorum. Aslında bu iskelet çizgilerinin boylarının değişmesiyle gerçekleşiyor. Ve işte bu kalınlık güzel görünüyor. Son olarak da rengi ayarlayacağım. Koyu yeşil, açık yeşil ve hatta daha da açık yeşil gibi farklı tonlar olduğunu görüyoruz. Sanatçılarımız işte bu parametreleri kullanarak cesur filminde gördüğünüz çimlerin mümkün olduğunca gerçekçi olması için uğraşıyorlar. Sıradaki interaktif alıştırmada senin nasıl çim yaprakları yaratacağını göreceğiz. Bir sonraki videoda ise animasyon ekleyerek bunu nasıl hareketlendirebileceğimizi öğreneceğiz.